ஸோ ஹாய் ஹாய் ஹலோ ரிவன் ஹாய் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ சாரி டு டிஸ்டர்ப் யூ நல்லா சூப்பராக குஸ் குயிஸ் போயிட்டு இருந்தது சாரி டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேன் பட் என்ன என்ன சொல்கிறது நம்மளுடைய டெய்லி குயிஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஆமாம் இப்போவே பாதி பேருக்கு பசிக்க ஆரம்பிச்சிரு கரெக்டாக ஆமாம் இந்த விசில் சத்தத்தை வச்சுட்டு நான் ஆஃபர் பரவாயில்ல இப்போ நாலாவது விசில் இப்போ ஆஃப் பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே எஸ் ஸ்டார்டிங்கில் குக்கர் செம்மா சகுனம் எப்போ பாரு இப்படி தான் நடக்குது ஓகே சூப்பர் சரி நான் வந்து அதிகமான இடத்த டிஸ்டர்ப் பண்ண விரும்பல நான் ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் நம்ம பேசலாம் தான் வந்திருக்கேன் ரேவதி சேகர் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணுறேன் கரெக்டே கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணுறோம் டோன்ட் வரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு உள்ள இன்வைட் பண்ணிடுவோம் எல்லாத்தையும் ஸோ நம்ம சீக்கிரம் நான் இப்போ தான் வந்தேன் வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ யார் யாரும் நம்ம இன்வைட் பண்ணல நம்ம குரூப்பில் யாருக்கும் தெரியல தயவு செஞ்சு ஒரே ஒரு சின்னதாக ஒரு இன்டிமேஷன் இந்த மாதிரி நம்ம 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 குவிஸ் படிக்க போகிறோம் வாங்க எல்லோரும் வாங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டிங்கன்னா போதும் ஓகே ஸோ அதை மட்டும் இப்போ ஒரு விஷயம் வருது 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 என்ன ஆஃப் ஆயிடுச்சு சத்தம் வரல ஆ வந்துச்சு ஓகே ஸோ எஸ் இப்போ நம்ம வந்து இதுக்குள்ளே போயிடலாம் அவ்வளோதான் அப்புறம் முடிஞ்சது ஓகே ஏன்னா டைமை பார்த்தீங்களா விசில் சவுண்டில் இன்னைக்கு வந்து ஓகே ஸோ எஸ் எல்லோரும் வெல்கம் பண்ணிடுங்க இன்னைக்கு லைவில் நம்ம முக்கியமாக ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது என்ன டாடி விசில் ஆஃப் பண்ணிடு டாடி ஐயோ ஓகே ஸோ எஸ் ஆ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ மார்க் அண்ட் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்க்கு பெரிய விசில் அடி ஓ என் வாயாலேயே அதை சொல்ல வச்சிட்டீங்களே எதிரி டீமை ஓகே நோ ப்ராப்ளம் லைவ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதிகமான டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம கண்டென்ட்டுக்குள்ளே போயிடலாம் இன்னைக்கு மார்க் அண்ட் ஸ்ப்ரெட் சீட் இன்றைக்கி மார்க் வந்து பெருசாக எடுத்துருக்கேன் நம்ம வாரத்துலேயே சொன்னால் தான் இன்றைக்கி மார்க் டே சின்ன ஓகே இன்றைக்கி மார்க் வந்து நமக்கு தேவையில்லை ஏன் அப்படின்னா மெயின்ஸ் மார்க் நம்ம மெயின்ஸை நோக்கி போயிட்டுருக்கங்காட்டி அவ்வளோதான் முடிஞ்சது டென்ஷன் ஆகிடாதுங்க ப்ளீஸ் எனக்கு ஆக ஓகே ஸோ இன்றைக்கி மார்க் தேவையில்லை பட் ஆனால் மெயின் ஸ்ப்ரெட் சீட் ஓகே எஸ் மார்ச் ஷெடியூலாக சொல்கிறேன் டோன்ட் வரி இப்போலேருந்து ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் எஸ் எவ்வளோ நாள் ரோலிங் ஆகிட்டு இருக்கும் பட் இப்போ வந்து சல்லுன்னு ஆரம்பிச்சு ஏன்னா ட்ராவலில் வந்து என்ன நடக்குது உங்கள் மம்மி அப்படி என்ன தான் செய்வாங்க தினமும் குக்கரில் சாப்பாடு தான் ஓகே ஸோ ஸ்ப்ரெட் ஷீட் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் மெயின் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் பொறுத்த வரைக்கும் உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன ரிவ்யூ கேட்கலான்னு இருக்கேன் இன்னைக்கு காலையில் வந்து நம்ம மெயின் ஷெட்யூல் என்ன ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு ரிவ்யூ மாதிரி காலையில் கொடுத்து ஒரு ஷெட்யூல் மாதிரி கொடுத்துருந்தேன் ஸோ நடுவில்ட்டன் <laughs> இன்புட் அவுட் புட் ஒன்று போட்டிருந்தாங்க ஸோ இது எல்லாமே நம்ம தினமும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபார் திஸ் கண்டினியூஸ்லி ஃபார் திஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் இந்த மேரத்தான் நடக்க தான் போகுது தினமும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் நிஜமாக 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 சொல்கிறேன் ஒரு பெரிய ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனே பார்ப்பீங்க ஏன்னா நம்ம ப்ராக்டிஸ் மட்டும்தான் பண்ணுறது இல்லையே ஒழிஞ்சு நம்மகிட்ட ஸ்டஃப் இல்லைன்னுலாம் கிடையாது ஓகேவா நம்ம ப்ராக்டிஸ் மட்டும் தான் பண்ணுறது இல்லை அதை நம்ம பண்ணிட்டோம்னாலே நம்ம அங்கேயே நம்ம பாதி வெற்றி அடைஞ்சலாம் ஓகேவா ஸோ எஸ் ஸோ டஃப்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு விஷயம் டிஏக்கு வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து தராமல் இருந்தது அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சல் அந்த டிஏ வந்து ரொம்ப டஃப்பு நிறைய பேர் எனக்கு பர்சனல் மெசேஜ் வந்து அனுப்பிச்சிருந்தாங்க என்னன்னு கேட்டு என்னன்னு கேட்டிருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் எடுத்தோன்னே கஷ்டமான டிஏ கொடுத்தீங்கன்னா அது எப்படி எங்களுக்கு வந்து பிடிக்கும் கொஞ்சம் ஈஸிலேருந்து ஆரம்பிங்கன்னு எஸ் டெஃபினட்டாக அது வந்து நல்ல ஒரு பாயிண்ட் தான் கண்டிப்பாக நாளைக்கு வந்து ஈஸியாக கொஞ்சம் ஒரு மாடரேட் லெவல் டிஏ நம்ம பார்ப்போம் ஏன் நான் வந்து இவ்வளோ தூரம் எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா நிஜமாங்க நம்புங்க மெயின்ஸ்லாம் போயிட்டு ரொம்ப கஷ்டமான டிஏ இந்த லெவல் டிஏ தான் உள்ளே இருக்கும் நமக்கு வந்து இதனால் ப்ரில்லிம்ஸ் ப்ரில்லிம்ஸ்னு மார்க்கு போட்டு போட்டு அப்படியே ரொம்ப இன்னொன்று சொல்லுவா நீங்கள் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ப்ரில்லிம்ஸில் டிஏ எப்படி வந்துருந்தது லட்டு மாதிரி முதல் முதல்ல நம்ம டிஏ எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மூணு டிஏ வச்சுருப்போம் பாருங்கள் அதை தான் நம்ம ப்ரில்லிம்ஸ் கிட்டே தான் பட் மெயின்ஸ் அப்படி கிடையாது ஒருத்தன் நம்மளுக்கு ப்ரில்லிம்ஸ் இவ்வளோ ஈஸியாக கேட்டு இவ்வளோ மார்க் எடுக்கிற அளவுக்கு வச்சு மெயின்ஸு கூப்பிட்டு போகிறான்னா என்ன அர்த்தம்னா மெயின்ஸுக்கு அங்கே வச்சு செய்ய போகிறான்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால தான் நம்ம ஆரம்பத்துலேயே அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ எஸ் மேபி ஒ
கண்டென்ட்ஸ் நம்ம அப்படி தான் எடுத்தோம் கலெக்டிவாக தான் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஆகணும் ஒன் ஒரு சேனல் டிபெண்ட் பண்ணுறதோ இல்லை ஒரு வெப்சைட் டிபெண்ட் பண்ணுறதோ இல்லை பல வெப்சைட் ரெஃபர் பண்ணி அவங்களோட மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம எடுத்து போகிறோம் மேபி அது வந்து நம்ம சேனலில் போகிறதுனால என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் இந்த காப்பிரைட்ஸ் இஷ்யூலாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்கு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த காப்பிரைட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம டெலகிராம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் படிக்கிறதுக்காக ஓகேவா ஸோ அதனால் வந்து வேற ஏதாவது உங்களுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் உங்களுக்கு எப்படி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் நான் அதான் ட்ரை பண்ண பார்க்குறேன் இல்லை எனக்காக தான் கொஞ்சம் தான் நீங்கள் லேப்டாப் யூஸ் பண்ணலாம் லேப்டாப் தான் டெலகிராம் இருக்கு ஆ கொஞ்சம் எனக்காக ஒரு ஒரே ஒரு எஃபர்ட் மட்டும் போடலாம் ஏன்னா எனக்கு வேறு வழி தரல இங்கே கொண்டு வரது எனக்கு ரொம்ப ஆசை தான் யூடியூப்லேயே நம்ம அதை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி இதுதான் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் இதுதான் செகண்ட் சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆசை தான் பட் நம்ம காப்பிரேட் இஷ்யூ ஒன்று இருக்குல்ல கண்டிப்பாக அவங்க நம்ம கிளைம் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஏர்ன் பண்ணக்கூடாது அதனால தான் காப்பிரேட் இஷ்யூ இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அது ஏர்ன் பண்ணி இப்போ நம்ம யூடியூப்ல போட்டால் ஏதாச்சும் இது வரும் இல்லையா ஆடெல்லாம் வரும் இல்லையா அப்போ அதை வந்து மான்டைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க எங்கள் கண்டென்ட் அப்படின்ட்டு வருவாங்க ஸோ அதனால அதை மட்டும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வந்து டெலகிராம் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் முடிஞ்சால் நீங்கள் வந்து அந்த டெலகிராமை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ரேவதி நீங்கள் லைனில் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க எஸ் நிறைய பேர் லாஸ்ட் இயர் வந்து எஸ்பிஐ கிளர்க்கை மிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க நிஜமாக அதை ஞாபகம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் இந்த தடவை இந்த தடவை யூ கேன் டூ இட் அண்ட் மெயின் ஸ்ப்ரெட் சீட் ஒரு நாள் ஃபாலோ பண்ணுறது முக்கியம் இல்லை இன்னொரு விஷயம் இந்த மெயின்ஸ் ஷெடியூலை பற்றி காலையில் காலையில் வந்து உங்களுக்கு நைன் ஓ கிளாக் எத்தனை மணிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு நீங்களே வந்து ஒரு ஐடியா சொல்லுங்கள் என்னோடய பிளான் நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு என்ன சேஞ்சஸ் வேணுமோ நம்மளோட சேஞ்சஸ் தான் இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நமக்காக பண்ணுற ஹார்ட் ஒர்க் தான் ஸோ நம்மளுடைய கமெண்ட்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒம்பது மணிக்கு நைன் ஏஎம் நைன் ஏஎம் அப்போ ஒரு டிஏ செட்டோ இல்லை மேக்ஸ் ஓரியன்ட் மெட்டீரியல் வந்துடும் நைன் ஏஎம் அண்ட் டுவெல் ஏஎம்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசனிங் பசில் இல்லை இன்புட் அவுட் புட் டுவெல் ஏஎம்க்கு வந்துடும் அண்ட் லாஸ்ட்டாக ஃபைவ் ஃபைவ் பிஎம்க்கு வந்து என்ன போட்டுட்ருக்காங்கன்னா ஆர்சி இன்றைக்கி ஆர்சி நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க சூப்பரியா நான் அதை பார்த்துட்டே தான் இருந்தேன் நிறைய பேர் ஆர்சி சூப்பராக ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க இதே மாதிரி தினமும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் வேற லெவலில் இருக்கும் இங்கிலீஷ் செக்ஷன் அட்டன் பண்ணுறது இங்கிலீஷ் மட்டும் எப்பயுமே மெயின்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் புது படம் ரிலீஸ் பண்ணுற மாதிரி மெயின்ஸில் போனால் ஒரு புது பேட்டர்னே ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நமக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கேட்டால் கிடையாது நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கிராமர்ஸ்லேயும் ரீடிங் கெப்பாசிட்டியும் இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படினாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கிலீஷ் சூப்பராக வர ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா எஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் டென் ஓ கிளாக்னு சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு எது விருப்பமோ நீங்கள் எனக்கு இந்த இப்போ நீங்கள் என்ன ஐடியா சொன்னாலும் அதை கேட்க நான் ரெடி நம்ம ஏன்னா நமக்காக பண்ணுறது தான் உங்களுடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் நம்மளோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஸோ தாராளமாக சொல்லுங்கள் நைன் ஏஎம் டுவெல் ஏஎம் ஸோ டுவெல் பிஎம்னு தானே போடணும் ஐம் சாரி டுவெல் பிஎம் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பிஎம் இது ரெண்டு தான் ஹவு டு டவுன்லோட் டெலகிராம் ஆப் இன் லேப்டாப் கேட்குறாங்க ஜஸ்ட் ஒன்றும் இல்லாமல் டெலகிராம் வெப்சைட்டுக்குள்ள போய்க்கோ நார்மலாக கூகுள் சர்ச் டெலகிராம் கொடுங்க டெலகிராம் டவுன்லோட் ஃபார் பிசி அப்படின்னு கொடுங்க அதுவே வந்து நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இது மூணு ஷெடியூல் நைன் டுவெல் அண்ட் ஃபைவ் பிஎம் உங்களுக்கான கொஸ்டின்ஸ் வந்துடும் அண்ட் அதே போல் உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் இருக்குது அதை நான் சர்ப்ரைஸாக சொல்கிறேன் பின்னாடி சொல்கிறேன் இந்த ரேண்டம் கியூஸ்லாம் ஒன்று கொண்டு வர போகிறோம் ரேண்டம் கியூஸ்னால் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய ஷெடியூல் எப்படி இருக்கும் சின்னதாக ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துறேன் நிறைய பேர் டவுட்டு அஞ்சஞ்சு நாள் சிஏ சொன்னீங்க அது எப்படி கொண்டு போக போகிறீங்க இப்போ சொல்கிறேன் ஃபெப்ரவரியில் இன்னும் நம்ம இப்போ இன்றைக்கி வந்து பார்க்க போது டுவெண்ட்டி அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்றைக்கி பார்த்துருவோம் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு எட்டு நாளில் நம்ம இந்த ஃபெப்ரவரி இது முடிஞ்சு போகிறோம் நாலே வீடியோ எட்டு நாள் முடிஞ்சு போகிறோம் நாலு வீடியோக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா டிசம்பர் ஒன் டூ ஃபைவ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் டிசம்பர் ஒன் டூ ஃபைவ் வந்து ஒரு வீடியோ அஞ்சு நாள் மட்டும் நம்ம அந்த இது இருக்கு இல்லையா ஸ்ப்ரெட் ஷீட் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் நீங்களாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அந்த ஸ்ப்ரெட் ஷீட்டை நம்ம அஞ்சு நாள் படிச்சு அஞ்சு நாள் அடிச்சு விட்டுற போகிறோம் சரிங்களா நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒன் இப்போ நான் நாளைக்கு வந்து நாளைக்கு டிசம்பர் ஒன் டு ஃபைவ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம இன்றைக்கி நைட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி டிசம்பர் டிசம்பர் ஒன்னோடது டூவோடது த்ரீ ஓடுது ஃபோர் ஓடுது ஃபைவ் ஓடுது படித்து முடிச்சுட்டு நம்ம சேனலில் நம்ம குவிஸ் அட்டன் பண்
ரீசனிங்ல பசில் இன்புட் அவுட் புட் ஆகட்டும் அண்ட் அதே போல குவான்ஸ் நேத்து ராஜ்குமார் சார் சொல்ல ஒன்று மறந்துட்டாரு என்னன்னா அந்த டேட்டா சஃபிஷியன்சி நிறைய பேர் சொன்னாரு லிஸ்ட் பெருசா போகுதுன்னா கொஞ்ச நாள் தான் ப்ளீஸ் எனக்கு என்னன்னா கொஞ்ச நாள் நம்ம கஷ்டப்பட போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஜாலியாக இருக்க போகிறோம் அது கொஞ்ச நாளைக்காக மட்டும் ஓகே ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ் மட்டும் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் குவான்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேட்டா சஃபிஷியன்சி அது அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசனிங்கில் பசில் இன்புட் அவுட் புட் ஸ்டேட்மெண்ட் அசம்ஷன் ஆர்குமெண்ட் நான் வீடியோ போகிறேன் சொல்லியிருந்தேன் கண்டிப்பாக நான் சொல்ல போகிறேன் அண்ட் இங்கிலீஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சி இங்கிலீஷில் இன்னும் ஒரே ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் இங்கிலீஷில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆர்சி போடுறோம் கொஞ்சம் பூஸ்ட் பண்ணி டாபிக் வைஸாக போகலாமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் மட்டும் ஒரு இருபது முப்பது கொஸ்டின் செட் வந்து வெறும் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் இருக்கிற எடாஸ் எடாஸ் ஃபைண்டிங்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்ஜெக்ட் எடாஸ் இருக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் இன்னும் நிறையா இருக்குது எனக்கு ரொம்ப அந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சுங்கிறது ரொம்ப நல்ல டாபிக் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து நம்ம அதில் எதாவது ட்ரை பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்சஸ் தனியாக இந்த மாதிரி வந்து தனித்தனியாக எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம டெய்லி ஷெடியூலில் ஆர்சியை தாண்டி ஒன்று ரெண்டு இது ஆட் பண்ணலாமான் பார்க்குறோம் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நம்ம காலையில் சில விஷயம் குவிஸ் படிக்க சொல்லியிருப்போம் என்னது ஸ்டாட்டிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎம் கவர்னர் எவ்வளோ பேர் படிச்சிருக்கீங்க ஓகே சிஎம் கவர்னர் எவ்வளோ பேர் படிச்சிருக்கீங்க டிஏக்கு இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் சொல்யூஷன் கிடையாது நாலுலேருந்து சொல்யூஷன் வந்துடும் சி சிஎம் கவர்னர் எவ்வளோ பேர் இன்றைக்கி நம்ம போட்ட ஷெடியூல் படிச்சிங்க ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியன் பேங்கிங் சிஸ்டம் எவ்வளோ பேர் படிச்சிங்க இன்னைக்கு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியன் பேங்கிங் ஸ்ட்ரக்சர் இன்னைக்கு எவ்வளோ பேர் படிச்சிருந்தீங்க நம்பர் டூ ஹிஸ்ட் ஸ்டாட்டிக்கில் என்ன இப்போ மறந்து போயிட்டேன் சிஎம் கவர்னர் இது ரெண்டும் எவ்வளோ பேர் படிச்சிருந்தீங்க இன்னைக்கு எவ்வளோ பேர் படிச்சிருந்தீங்க கிராமர் ரூல்ஸ் பற்றி நான் உங்களுக்கு அன்றைக்கே சொல்லிட்டேன் அதை நான் வந்து மறுபடியும் இந்த வீடியோ கடைசியில் நான் ஞாபகப்படுத்துங்க சொல்கிறேன் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியன் பேங்கிங் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎம் கவர்னர் இது ரெண்டும் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா டோன்ட் வரி நாளை காலையில் உங்களுக்கு ஷெட்யூல் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன குவிஷேஷன் மாதிரி ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து நாளைக்கு ஷெட்யூலே நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் ஸோ டோன்ட் வரி ஒவ்வொரு நாளும் இன்றைக்கி என்ன படிச்சிருக்கீங்களோ அடுத்த நாளுக்கு காலையில் ஷெட்யூல் போடும்போது அதோடைய குவிஸ் இல்லாமல் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ டெஃபினட்டாக அந்த குவிஸ் அட்டன் பண்ணுங்கள் அண்ட் இன்னொன்று இது எல்லாம் போக இது எல்லாம் போக நம்மளுடைய ஃபன்ஷோ நம்ம பிராண்டான அந்த ஃபன்ஷோன்னு ஒன்று இருக்கும் ஃபன்ஷோவில் கம்ப்ளீட்டாக கரண்ட் அஃபேர்ஸாக ஃபன் ஓரியன்டாகவே நம்ம படிக்க போகிறோம் ஒரு டிவியில் நம்ம நம்ம டிவி நேம் சொல்ல நீங்கள் நிறையா டிவி சேனலில் பார்த்துருப்பீங்களா ஒரு மணி கனெக்ஷன்ஸ் அப்படி இப்படின்னு ஒரு கேம் வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக ஃபன் ஓரியன்டில் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எப்போ கொண்டு போக போகிறோன்னா சாட்டர்டே சண்டேஸ் மாதிரி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்குது உங்களோட தனிப்பட்ட முறையில் யாராவது ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு அந்த போல் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு ஒரு போல் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் யார் ஃபஸ்ட் இந்த பஜர் மாதிரிலாம் இருக்கும் அது எப்படி நான் சொல்கிறேன் பின்னாடி சொல்கிறேன் யார் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அந்த பர்டிகுலர் பர்சனோட நான் ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் விளையாட போகிறேன் உங்களோட இன்ட்ராக்டிவாக நீங்கள் எனக்கு வந்து யார் நான் சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யார் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இப்போ வேணா இப்போ விக்னேஸ்வரன் பி வந்து இனிமேல் தான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் போட்டிருக்காரா இப்போ விக்னேஸ்வரன் சூஸ் பண்ணால் பர்சனலாக விக்னேஸ்வரன் கூட மட்டும் லைவில் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கண்டினியூஸாக விளாட போகிறோம் அவர் நல்லா விளையாண்டார்னா கண்டிப்பாக அவருக்கு ஒரு ரிவ்யூ ஒரு ரிவார்டு ஒன்று இருக்குது அதை நான் பின்னாடி எல்லாம் சொல்கிறேன் அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஃபண்ட்ஸோ இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொருத்தர் கூட நான் வந்து விளையாட போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸுங்கிறது நீங்கள் வந்து தயவு செஞ்சு பயப்பட வேணாம் இந்த ஷெடியூலும் நீங்கள் பயப்பட வேணாம் இந்த தடவை மெயின்ஸு நம்ம கையில் ஸோ டோன்ட் வரி டோன்ட் வரி இவ்வளோ போயிடலாமா கிஸ் ஃபுல்லாக முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் டாபிக் அது நம்ம நாலு இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் சொல்லிடுறேன் நான் ஓகேவா கம்ப்யூட்டருக்கு நம்ம ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்ட்ரோ கொடுத்துன்னு நினைக்கிறேன் உள்ளே போயிடலாமா ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் ஓகே அப்பாடா மூச்சு ஓகே எஸ் டுடேஸ் ஒர்க்கேப் இன்னைக்கு செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இன்னைக்கு ஒர்க்கேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு புது வார்த்தைகள் நானே இது வந்து அது வரைக்கும் பார்த்ததே கிடையாது கரெக்டா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு புது ஒர்க்கேப்ஸ் நானே இது வரைக்கும் பார்த்து நானே தான் நீ என்ன பெரிய அவ்வளோவா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது ஜஸ்ட் சொல்றேன் ஒரு பேச்சுக்கு சொல்றேன் என்னன்னா சப்டில் ஓகேவா சப்
ஸோ ஸ்லப்ட் ஸ்லம்பருக்கு யாராவது ஃபர்ஸ்ட் போட்டாங்க ஸ்லீப் அப்படின்னு ஸ்லம்பர்னா எக்ஸலன்ட் கவிதா சூப்பர் ஸோ ஸ்லம்பர்னா ஸ்லீப் அட் சப்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு மேக் அ ஃபைனைட் டிஸ்டிங்ஷன்ஸ் மேக்கிங் யூஸ் ஆஃப் கிளவர் இன்டெரக்ட் மெத்தட்ஸ் டு அச்சீவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்னன்னா ரிவார்ட்னா ஃபாலோ ஓகே அதாவது என்னன்னா சப்டுன்னா ஒரு டாக்டிக்ஸ் இப்போ ஜெயிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு புத்திசாலித்தனமான டாக்டிக்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த தெனாலிராமன் கதையெல்லாம் வந்து பார்த்துருப்பீங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கதையில் ஒவ்வொன்றுலையுமே ஒரு டிஃப்ரெண்டான டாக்டிக்ஸ் இருக்கும் அவர் யூஸ் பண்ணுற மெத்தட்ஸ் டாக்டிக்ஸ் எல்லாமே ஒரு மாதிரி கிளவராக இருக்கும் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்டு சொல்லுவாங்க தெனாலிராமன் கதையெல்லாம் நீங்கள் வந்து சொல்லுங்க தெனாலிராமன் இன்னொரு ராமன் எனக்கு புரியல அது என்ன கதை ஒரு மாதிரி ஃபன்னான கதையெல்லாம் இருக்கும் அது ஸ்லம்பர் அப்படின்னா அஸ்லீப் தூங்குறது அவ்வளோதான் ஓகேவா எஸ் என்னன்னா இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் வேர்டுக்கு சப்டில் வேர்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னது பார்த்தீங்கன்னா ஹி இஸ் அ சப்டில் மைண்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றது நுட்பமான நுணுக்கமான இல்லாட்டி வந்து நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வின் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற ஸ்ட்ராட்டஜி கிளவரா யூஸ் பண்ற ஸ்ட்ராட்டஜி கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ சப்டில் மீன்ஸ் ஒரு கிளவர் மைண்ட் கூட கிட்டத்தட்ட சொல்லலாம் ஓகே அது அதான் எக்ஸாக்ட் கிடையாது கிட்டத்தட்ட கிளவர் மைண்ட் மாதிரி தான் ஒரு ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒரு நுட்பம் வச்சிருக்காங்க அவன் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ ஹீஸ் அ சப்டில் மைண்ட் அண்ட் நம்பர் டூ ஸ்லம்பர் ஸ்லீப் இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் தேவையில்லை நவ் இப்போ உங்க சான்ஸ் ஸ்லம்பர் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு உங்களுடைய ஓன் சென்டென்சஸ் பிளீஸ் டிஸ்பிளே பண்ணுங்க உங்களோட ஓன் கிரியேட்டிவ் சும்மா தூங்குறதுனா வேற மாதிரி கூட மாற்றலாம் ஓகே யூ ஹாவ் அ சப்டில் ஐடியாஸ் டு கிளியர் எஸ் பி மீன்ஸ் டெஃபினெட்லி யூ ஹாவ் யூ ஹாவ் அ சப்டில் ஐடியாஸ் ஓகேவா சூப்பர் அடுத்து ஸ்லம்பர் ஸ்லம்பர்ங்கிற வார்த்தைக்கு உங்களுடைய ஓன் வேர்ட் மீனிங் தான் சொந்த வார்த்தையில போடுங்க ஓகே உங்களோட ஓன் கிரியேட்டிவ் வேர்ட்ஸ் உள்ள போயிடலாமா நம்முடைய மங்களகரமான செக்ஷன் ஆபிச்சுரிஸ் நேரம் ஆன்சர் போட ஆரம்பிச்சிருங்க ஓகே சூப்பர் எஸ் நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் ஆபிச்சுரி எஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா இந்தது லேரி டெஸ்லர் இன்வென்டர் ஆஃப் காட் கட் காபி பேஸ்ட் பாஸ்ட் அவே ஹி பிலாங்ஸ் டு விச் ஃபீல்ட் ஓகேவா எஸ் லேரி டெஸ்லர் இன்வென்டர் ஆஃப் காட் காபி பேஸ்ட் தாஜ்மஹால் ஆஃப் சப்டில் ஆர்கிடெக்சர் சூப்பர் எக்ஸலன்ட் ஓகே ரெகுலர் ஐ எம்ஸ் நம்பர் அட் லெவன் பிஎம் கண்டுபிடிச்சு <laughs> இங்கே போட்டிருப்பாங்க பாருங்கள் ஹியூமன் இவர் என்ன ஃபீல்டில் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருந்தார்னா ஹியூமன் கம்ப்யூட்டர் இன்ட்ராக்ஷன் மனுஷங்க வந்து கம்ப்யூட்டர் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற அந்த ஹியூமன் கம்ப்யூட்டர் இன்ட்ராக்ஷன் ஃபீல்டில் தான் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபீல்ட்லேயே ஒரு கட் காப்பி பேசுகிறது இன்றைக்கி வந்து ஒரு வரப்பிரசாதம் இன்னுமே சொல்லணும்னா பாதி கம்பெனி ஓடுறது இந்த கட் காப்பி பேஸில் தான் இல்லையா ஸோ அதனால் ஒரு பெரிய பெரிய மேஜர் நான் இதெல்லாம் ஒரு மீனில் பார்த்தேன் கட் காப்பி பேஸ்ட் கண்டுபிடிச்ச ஒரு செத்து போயிட்டார் நான் சும்மா விளையாட்டுக்கு ஏதோ ட்ரெண்டிங் பண்ணுறாங்கன்னு நினச்சா உண்மையிலே இந்த இவர் தான் லேரி டெஸ்ட்டில் இருந்தான் ஈ கிவன் ஒரு பெரிய பெரிய இன்வென்ஷன் அது ஸோ கம்ப்யூட்டர் சயின்டிஸ்ட் தான் ஸோ இவர் தான் அந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்டிஸ்ட் லாரி டெஸ்லா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்து ஸ்போர்ட்ஸ் செஷன் நம்முடைய அடுத்த ஸ்பெஷலான இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் செஷன் எது மவுஸ் எது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஹா கோனியா போச்சா ஓகே ஸோ அடுத்த இது நான் சரி பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸ்போர்ட்ஸ் செக்ஷன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் எந்த கண்ட்ரி டு ஹாஸ்ட் AFC Women's Asia's Cup in 2022 எந்த கண்ட்ரி டு ஹாஸ்ட் AFC Women's Asia's Cup முதல்ல AFC ஓட ফুল ஃபார்ம் தெரியுமா AFC ஓட ফুল ஃபார்ம் ஃபர்ஸ்ட் பா அத பண்ணாத அது என்ன கேம் னு ஃபர்ஸ்ட் தெரியும் F னு வந்தாலே ফুটবল அப்படிங்கறது வந்து நம்ம ஒரு அளவுக்கு அப்படி 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 ஒரு ஏக போகமா ஏனா F ல ஆரம்பிக்கிற ஒரு சில ஸ்போர்ட்ஸ்ல இந்த ফুটবল F ல வேற ஏதா ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கா எஃப்னாலே ஃபுட்பால் வந்து கண்டுபிடிச்சிடும் எஸ் இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் இந்தியா தான் வந்து ஹாஸ்ட் பண்ணுறாங்க இந்த ஏஎஃப்சி உமன்ஸ் ஏஷியாஸ் வேர்ல்ட் கப் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ எஸ் இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா ஏஷியன் ஃபுட்பால் கன்ஃபெடரேஷன் அப்படிமா ஏஷியன் ஃபுட் ஃபுட்பால் கன்ஃபெடரேஷன் சொல்லுவாங்க அண்ட் இது வந்து மூணே மூணு ஸ்டேடியமில் மட்டும்தான் இந்த ஃபுட்பால் மேட்சஸ் நடக்க போகுது இந்தியாவில் மூணே மூணு ஸ்டே அதில் என்னென்ன அப்படின்னா வழக்கம் போல் நம்ம மும்பை இண்டியன்ஸ் இல்லையா ஸோ அதனால் மும்பையில் வந்து என்னென்னா பாட்டில் ஸ்டேடியம் டிஒய் பாட்டில் ஸ்டேடியம்
யார் யாரெல்லாம் மும்பை டீமாக எம் பக்கவாங்க சிஎஸ்கெல்லாம் அப்படியே ஆப்போசிட் டீமாக போயிடுவோம் நம்ம எப்பயுமே எப்பயுமே மும்பை டீம் மட்டும்தான் மும்பை மட்டும்தான் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறது எஸ் இது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா மார்ச் டுவெண்ட்டி நைன் நம்ம நேரம் மெயின்ஸ் அப்போ தான் இதெல்லாம் வந்து விழுகும் டோன்ட் வரி ஸோ மார்ச் டுவெண்ட்டி நைன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஐபிஎல் ஸ்டார்ட் ஆகுது அண்ட் இந்த தடவை எனக்கே லைட்டாக எக்ஸைட்மெண்ட்டாக தான் இருக்குது தோனி அதுக்கப்புறம் போன வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ இறங்குறாரு ஸோ கண்டிப்பாக எக்ஸைட்மெண்ட்டாக தான் இருக்குது ஸோ மார்ச் டுவெண்ட்டி நைன் தான் நமக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் மேட்சே யார் இருக்குது ஃபஸ்ட் மேட்ச் பிட்வீனி மும்பை இண்டியன்ஸ் அண்ட் சிஎஸ்கே தான் சூப்பர் மேட்சாக இருக்கும் போது செம்ம எக்ஸைட்மெண்ட் போன நம்ம போன தடவை லாஸ்ட் மேட்ச் ட்ரில்லாக ஜெயிச்சிருந்தோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு செம்மையான மேட்சாக இருக்கும் போது அண்ட் அது எங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி போன தடவை வின் பண்ண அந்த மும்பை இண்டியன்ஸோட வான்கேடே ஸ்டேடியமில் தான் இந்த தடவையும் முதல் மேட்ச் நடக்க போகுது வெயிட்டிங் ஃபார் எம்ஐ எஸ் கவிதா நீ எம்ஐயா சூப்பர் எஸ் அடுத்து இந்த தேர்ட்டீன்த் எடிஷன் ஆஃப் இது வந்து பதிமூணாவது எடிஷன் கரெக்டாக பதிமூணில் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் பதிமூணு எடிஷன் நடந்திருக்கு இதில் டாப் டூ டீம்ஸ் என்ன அப்படின்னா எம்ஐ அண்ட் சிஎஸ்கே எம்ஐ எவ்வளோ கப்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க சிஎஸ்கே எவ்வளோ கப்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பதிமூணு எடிஷனில் இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து எவ்வளோ கட் வின் பண்ணிக்காமல் போடுங்க எம்ஐ எவ்வளோ கப்ஸு சிஎஸ்கே என்ன கப்ஸ்னு போடுங்க அண்ட் எஸ் இதெல்லாம் மேபி என்டிங் டேட் தயவு செஞ்சு பார்த்து வச்சுக்கோங்க இப்போல்லாம் எக்ஸாம்ஸில் ஆரம்ப டேட்டும் என்டிங் டேட்டும் ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸாமில் ஓகேவா ஸோ மார்ச் டுவெண்ட்டி நைன் அண்ட் த மார்ச் டுவெண்ட்டி மே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா இது நடக்க போது டோட்டல் ஆஃப் ஃபிஃப்டி செவன் டேஸ் ஐம்பத்தி ஏழு நாள் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதம் இந்த காம்படிஷன் நடக்க போகுது ஓகேவா எஸ் நெக்ஸ்ட் அடுத்து பிரக்யன் ஓஜா பிரக்யான் ஓஜா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டட் டு விட் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க பிரகயன் ஓஜா ரிலேட்டட் டு விட் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க எஸ் இந்த ஓஜா நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களே ஓஜா நம்ம இந்தியன் கிரிக்கெட் பிளேயர் தான் இவரை மறந்தே இருப்போம் நிறைய பேர் எஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்தியன் லெஃப்ட் ஆம் ஸ்பின்னர் பிரகயன் ஓஜா தேர்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர் வந்து கடைசியில் ரிட்டையர் ஆகிறனே அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனௌன்ஸ் தி ரிட்டையர்மெண்ட் ஃப்ரம் தி இன்டர்நேஷ்னல் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட் இந்த இமீடியட் எஃபெக்ட் அதாவது சடனாக அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்கிறது தான் இமீடியட் எஃபெக்ட்னு சொல்கிறாங்க எஸ் எம்ஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஐபிஎல் கப்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க சிஎஸ்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஓகேவா போன தடவையோட சேர்த்து மும்பை வந்து ஃபோர் இந்த தடவை மும்பையோட சேர்த்து ஃபைவ் வின் பண்ண போகிறாங்க இந்த தடவை மும்பை வின் பண்ணி டோட்டல் கப்ஸ் ஃபைவ் ஆக போகிறாங்க சிஎஸ்கே வந்து த்ரீ ஆக போகிறாங்க எஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் நம்மளோட ஃபேவரட்டான அவார்ட் செக்ஷன்ஸ் போயிடலாம் ஓகே எஸ் ஆஹா எஸ் அப்படியே மங்களகரமாக இருக்கு அவார்ட் செக்ஷன் பார்த்தாலே இங்கே ஒரு சில ஸ்போர்ட்ஸ் அவார்ட்ஸ்லாம் வரப்போகுது அதை பார்த்துலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹூ ஹேஸ் த ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் ஆஃப் தி இயர் மேல் இஎஸ்பின் ஆனுவல் ஸ்போர்ட்ஸ் அவார்ட்ஸ் அதாவது இஎஸ்பினோட ஆனுவல் ஸ்போர்ட்ஸ் அவார்ட்ஸில் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் ஆஃப் தி இயர் மேல் கேட்டகரி ஓகேவா அது ஆம்பளை கேட்டகரிக்கு யார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த கொஸ்டினை பற்றி சொல்லி ஆகட்டும் ஒரு சில வெப்சைட்டில் இது வந்து மாற்றி கொடுத்துருந்தாங்க ஓகேவா எப்படி சொல்கிறது ஒரு சில வெப்சைட்டில் மாற்றி அது வந்து தப்பு கிடையாது ஹியூமன் அரர் தான் சில வெப்சைட்டில் நம்ம மிஸ்டேக் வர்றதுனா ஹியூமன் அரர் தான் அது வந்து தப்பு சொல்லலை பட் அதை பார்த்து நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாதுன்னு தான் சொல்கிறேன் எஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் ஆஃப் த இயர் மேல் கேட்டகரி இருந்தால் சுரப் சௌ சௌரப் சௌ சௌத்ரி தான் வின் பண்ணியிருக்காங்க சில இடத்துல மாற்றி சொன்னதுங்காட்டி நீங்கள் வந்து ஒரி பண்ணிக்க வேணாம் ஓகேவா அப்போ அடுத்த கொஸ்டின் ஆப்வியஸாக என்ன இருக்கும் விமன் கரெக்டாக நான் உண்மையிலே அடுத்த கொஸ்டின் அதே தான் வச்சுருக்கேன் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் ஆஃப் தி இயர் விமனுக்கு வந்து யாருன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆன்சர் பண்ணும் பி வி சிந்து எஸ் பி வி சிந்து ஃபார் ஃபீமேல் அந்த கொஸ்டின் போடும்போது இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் போட்டாங்க எக்ஸலன்ட் சூப்பர் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் எந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட்டட் வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் ப்ரைஸ் ஃபார் சஸ்டைனபிள் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மில்லியன் டாலர் அதுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்குன்னா இந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ்லாம் வருது இல்லையா கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ்லாம் வரதுனால இந்த சஸ்டைனபிள் ஃபுட் அதாவது ஒரு சஸ்டைனபிள் ஃபுல்னா அப்படி நீண்ட நாள் அப்படியே அதை அப்படியா சொல்லுவாங்க ஒரு தேவைப்படுற அந்த ஃபுட்டுக்கு அதுக்காக வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அது என்ன நியூ கோட் பிரெக் ஃபோர்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நியூ கோட் பிரெக் ஃபோர் ஃபவுண்டேஷன்
ஹை ஆல்டிடியூட் அதிக உயரத்தில் பறக்கக்கூடிய லாங் என்டூரன்ஸ் ரொம்ப நேரம் பறக்கக்கூடிய சோலார் பவர்ட் அன்னேம்ட் ஏர்கிராஃப்ட் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் எவர் ஹை ஆல்டிடியூட் அதிகமாக பறக்கும் ரொம்ப நேரம் பறக்கும் சோலாரில் பறக்கும் இந்த மூணு விஷயம் தான் வச்சுக்கோங்க அதிகமாக பறக்கும் ரொம்ப நேரம் பறக்கும் சோலாரில் பறக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க அது என்னென்னா பாசா தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாசா தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃப்ளைட்டை தப்பாருங்க சப்பி எது எப்படி சொல்றது இந்த டாம் அண்ட் செடி மேல ஒரு அயன் பாக்ஸ் இருந்தா அப்படி இப்படி தான் இருக்கும் அந்த டாம் அண்ட் செடி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சோலார்லயே அதோட ஃபுல் பவர் வந்து சோலார்ல இயங்கக்கூடியது இதோட ஆட்டிடியூட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் ஆட்டிடியூட் இது வந்து எந்த ஃப்ளைட்டுமே ரீச் பண்ண முடியாது அந்த ஹையஸ்ட் ஆட்டிடியூட்ல பறக்க போகுது அண்ட் ரொம்ப நேரம் இது ஒரு உண்மை சொல்லவா இதோட பறக்கிற கெப்பாசிட்டி பத்தி நீங்க போட்டுக்க பாருங்க இட்ஸ் பொட்டன்சியல் டு ரிமைன் ஏர்பான் ஃபார் இயர் அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு பறந்துட்டே இருக்கக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கிறது இந்த பாசா தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு மட்டும்தான் ஓகேவா இதோட இதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் பறந்துக்கிட்டே இருக்கும் சோலார் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி ஓகேவா மறக்கவே கூடாது ஓகேவா அன்னேம் இருக்க ஏர்கிராஃப்ட் பாசா தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு பேர் இருக்கு இந்த வகையான ஏர்கிராஃப்ட்டுக்குள்ள ஒரு பேர் இருக்கு ஹேல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹேல் அப்படின்னா ஹை ஆல்டிடியூட் லாங் என்டியூரன்ஸ் வெஹிக்கிள் அதாவது ஹை ஆல்டிடியூட் லாங் என்டியூரன்ஸ் ரொம்ப நேரம் பறக்கக்கூடிய வெஹிக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹேல்னு சொல்லுவாங்க ஒன் இயர் இதோட கெப்பாசிட்டி ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் Scientists of Netherlands had discovered a new snail species. Snail is called Nath. Pudu is called Nath species. Um, Netherlands is called Scientists of Netherlands. They are called Nath species. They are called Nath species. They are called Nath species. And they are easy to close. They are called Nath species. But what I am saying is that you are called Nath species. You are called Nath species. You are called Nath species. குழந்தைங்களுக்காக முத முதல்ல வாய்ஸ் கொடுத்த ஒரு குழந்தை இந்த எக்ஸலன்ட் இவங்க வந்து ஒரு ஸ்வீடிஷ் கேர்ள் இவங்க ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க பாத்தீங்களா அந்த எவ்வளவு பிரசிடென்ட்ஸ் இருந்த அந்த இடத்துல வந்து எங்களுக்காக என்ன செய்ய போறீங்க எங்களுக்காக ஃபியூச்சருக்கு என்ன விட்டுட்டு போக போறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்ட அந்த கிரீட் ஆட் அன்பர்கோட பேர் தான் இந்த ஸ்னேல் எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் தான் அதுக்கு எதுக்கே ஒரு நத்தைக்கு இவங்க பேரை வச்சிங்க அப்படின்றது தான் எஸ் அந்த இந்த பேரை வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க காணும் எஸ் அந்த நத்தையோட பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேஸ்ட்ரோ பெடோட்ராபிஸ் கிரீட் ஆட் அன்பர்கே அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க கேஸ்ட்ரோ பெடோட்ராபிஸ் கிரீட் ஆட் அன்பர்கே ஹே அப்படின்ற மாதிரி வச்சிருக்காங்க ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோ இந்த மாதிரி நத்தைக்கு இந்த கிரீட் ஆட் அன்பர் கூட பேர் வச்சிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஸோ டூ ஹானர் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்சுக்காக போட போகிறோம் போராடுறாங்களே எஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் இந்தியன் ரயில்வேஸ் எஸ் இதை பற்றி தான் கேட்கணும் வந்து இந்தியன் ரயில்வேஸ் லான்ச் இ மொபைல் ஆப் ஃபார் இட்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ் இந்தியன் ரயில்வேல வேலை பார்க்குற அந்த எம்ப்ளாயிஸ்க்காக ஒரு மொபைல் ஆப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஆப்புடைய பேர் என்ன அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க ஓகே எஸ் கிரீட்டா தண்பர் கேட்ட அந்த கொஸ்டின் அது ஹவு டேட் யூ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருந்தாங்க எக்ஸலண்ட் சூப்பர் ஓகே எஸ் இந்த மொபைல் ஆப் இந்த ரயில்வேஸ்க்காக கேட்கப்பட்ட இந்த மொபைல் ஆப் எம்ப்ளாயிஸ்க்காக கிரியேட் பண்ணப்பட அந்த மொபைல் ஆப்போட பேர் வந்துச்சுன்னா ஹெச்ஆர்எம்எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆப் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மொபைல் அந்த எம்ப்ளாயிஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட அட்டண்டன்ஸு அவங்களுக்கு அடுத்து என்ன வேலை அடுத்து எங்கே ஷிஃப்ட் அவங்களுக்கு எத்தனை மணி ஷிஃப்ட்டு அவங்கள பற்றினா வந்து ஒரு எம்ப்ளாயிஸ்க்கு இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆப் தான் அது ஸோ இதுதான் அந்த ஹெச்ஆர்எம்எஸ் ஆப் இது யார் டெவலப் பண்ணான்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும் பாருங்கள் அடுத்து இங்கே காணும் ஆ இது டெவலப் பண்ண யார் பார்த்தீங்கன்னா சிஆர்ஐஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சென்டர் ஃபார் ரயில்வே இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிஆர்ஐஎஸ் கிறிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சென்டர் ஃபார் ரயில்வே இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இதை யார் லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா சேர்மன் ஆஃப் ரயில்வே போர்டியான ஸ்ரீ வினோத் குமார் யாதவ் வினோத் குமார் யாதவ் தான் ஓகேவா ஸோ எஸ் இந்த ஆப் தான் இந்த ஆப் தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சும் உங்கள் கண்ணை நல்லா ஊத்து பாருங்கள் தெரியும் நான் ரொம்ப பக்கத்தில் தான் பயந்துக்காதீங்க ஏன்னா அட்டண்டன்ஸு இந்த பாருங்கள் மெசேஜ் நோட்டிஃபிகேஷனு அதாவது எல்லாமே இந்த ஆப் இந்த வேலைக்கு சம்மந்தப்பட்டு தான் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டு ஓகே பேங்கிங் பார்த்துலாமா ஓகே சூப்பர் எஸ் பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ் இந்த நியூஸ் வந்து ந
முனிசிபல் <laughs> பாடிஸ் சொல்லுவாங்க இதுக்கு ஒரு இன்னொரு ஃபன் நேம் குட்டி நேம் இருக்கு அது என்ன பாண்ட் இதோட இன்னொரு வார்த்தையாவும் சொல்லலாம் அது என்ன பாண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லுங்க என்னன்னா முனி பாண்டு சொல்லுவாங்க கரெக்டா முனி பட பாண்டு மாதிரி முனி பாண்டு எஸ் எக்ஸலன் ரேவதி சேகர் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணிக்கீங்க முனி பாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க முனி பாண்ட் ஆஹா ஹேண்ட் ரைட்டிங் வரவர வருதே இன்டர்நேஷனல் அஃபேர் சூப்பரா இருக்க போது இன்டர்நேஷனல் நேஷனலும் மறக்காம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க ஓகே சூப்பர் International News. Okay. So, international news. Okay. The first one is, Ashraf Ghani wins the president election of which country? Ashraf Ghani wins the president election of which country? Ashraf Ghani wins the president election of which country? ஏய் என்னங்கடா கொஸ்டின் டிஸ்பிளே பண்ண முடியாது ரிப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நம்ம குரூப்புக்கு புதுசுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவல் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு படி மேலே எப்போவுமே கஷ்டமான கொஸ்டின் ஒரு ஹார்ட் லெவல் கொஸ்டின்னா ஆப்ஷன்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஆன்சர் பண்ணுவாங்க அவ்வளோ ஃபாஸ்ட் அதான் தான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆப்கானிஸ்தான் வர ஆன்சர்ஸ் எஸ் எக்ஸலன் ஆப்கானிஸ்தான் கரெக்டான ஆன்சர் யாருனா அஷ்ரஃப் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே மேட்சிங்காக இருக்குது ஆப்கானிஸ்தான் அஷ்ரஃப் கானி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டுமே இவர் தான் ஆப்கானிஸ்தானோட பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன் வின் பண்ணியிருக்காரு இவருக்கு ஒரு சின்ன சிறப்பு இருக்குது என்னென்னா ஐம்பது was reacted with 50.65 percentage of the vote correct ah 50 percent of the vote the man is a man is a 50.64 votes okay yes very thana very thana correct ah you know all over and the difference is it's completely very thana yes you are the way afghanistan path on in the country afghanistan capital kabul currency in the afghani have been so long correct ah and in your vision in your vision now world terrorism ranking la first place la kerala world terrorism attack sorry maathi solten adoda meaning e maarichu terrorism ala attack aanapatta world ranking la yaar first la irukka terrorism attacks ala baadhikapatta country list la first place la irukkiradhu yaar adha podunga okay next question as per the report a future for the world children's commissioned by who and undu pathina unicef லேசட் சில்ட்ரன்ஸ் ஃப்ளாரிஷிங் இண்டஸ் இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆன கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டினும் இதுக்கு அடுத்து வர போற அடுத்த கொஸ்டின் கரெக்டா இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் நான் அதை என்னன்னு சொல்லிடுறேன் அதாவது இதுல இந்தியாவோட ரேங்கிங் கேட்கறாங்க அதாவது சில்ட்ரன் ஃப்ளாரிஷிங் இண்டெக்ஸ் ஃப்ளாரிஷிங்னால தெரியும் மலர்ந்து வர அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ளாரிஷன்னா மலர்றது அப்படின்னு மாதிரி சில்ட்ரன் ஃப்ளாரிஷன் இண்டெக்ஸ் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அந்த அந்த இண்டெக்ஸ்ல இந்தியாவோட ரேங்கிங் இட்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சொல்லுவாங்க ஒன் த்ரீ ஒன் சொல்லுவாங்க அண்ட் இதில் டாப் யாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்வே தான் ஓகேவா இதில் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா டாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்வே இதை என்ன மாதிரி இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சர்வைவல் சில்ட்ரன்ஸ் சர்வைவல் ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் அண்ட் வெல்பீங் அதுக்காக கொடுக்கப்படுற இந்த இண்டெக்ஸ் தான் அது இப்போ எனக்கு ஒரு கிராஸ் கொஸ்டின் தோணுது நான் கேட்கவா அதாவது மார்டாலிட்டி ரேட் சொல்லுவாங்க இல்லையா சில்ட்ரன்ஸில் சில்ட்ரன்ஸில் மார்டாலிட்டி ரேட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மார்டாலிட்டி ரேட்டில் வந்து இந்தியாவோட ஆவரேஜ் எவ்வளோ இந்தியாவோட ஆவரேஜ் தௌசண்ட்க்கு எவ்வளோ ஒரு மார்டல் ரேட் இருக்கும் பிலோ த ஏஜ் ஆஃப் ஃபைவ் அஞ்சு வயசுக்கும் கீழே இருக்கக்கூடிய சில்ட்ரன்ஸ் இறக்கிற ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறக்கிற ரேட் வந்து தௌசண்ட் பீப்புள்ஸ்க்கு எவ்வளோ அப்படிங்கிறது போடுது அண்ட் இது வந்து வேர்ல்ட் ரேங்கிங்கோட ஆவரேஜோட எவ்வளோ கம்பேர் பண்ணுறாங்க அது ரெண்டுமே போடுது ஓகேவா எஸ் நார்வே வந்து டாப் ஆகிருக்காங்க சில்ட்ரன் ஃப்ளாரிசிங் இண்டெக்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன் டெரரிசம் அட்டாக்ஸால் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட கண்ட்ரீஸில் நம்பர் ரேங்க் ஒன் ரேங்கிங்கில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான் தான் okay 77 for sustainable index top excellent so next one adut idena ana inga vandu pathina sustainability index idena but sustainability index appdi solvanga adhula india oda ranking enna appdi pathina its 77 77 rank da sustainable adha ha idu da idu da vera level irukku na enna ketrunda ஃப்ளாரிசிங் இண்டெக்ஸ் பற்றி சொல்லியிருந்தேன் அடுத்த உடனே இவங்க என்ன போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா சஸ்டேபிள் இண்டெக்ஸோட ரேங்கிங் போட்டிங்க செவன்டி செவன் இட்ஸ் எக்ஸலன்ட் சூப்பர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் அது யாருன்னா புருண்டி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு 
கண்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேங்கிங்ல வந்து டாப்ல இருக்காங்க சஸ்டைனபிள் இண்டெக்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த புருடி தான் வந்து டாப்ல இருக்கு இந்த புருடி எங்க இருக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் இது என்னமோ மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த புருடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கா காண்டினென்ட்ல இருக்கு இதுக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு இதை எடுத்து வச்சிருப்பேனே புருடினா எங்க அது ஓமை காட் சரி அதை டெலிட் பண்ணி விட்டேன் ஐ எம் சாரி ஸோ புருடியோட கேபிட்டல் கரன்சி அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் இது மூணுத்தையும் போடுங்க கண்ட்ரி கரன்சி கேபிட்டல் ப்ளஸ் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது மூணையும் சேர்த்தே போடுங்க நாளையும் சேர்த்தே போடுங்க கண்ட்ரி தெரிஞ்சு போச்சு புருண்டின்னு சொல்லிட்டு கேபிட்டல் கரன்சி அண்ட் த லாங்குவேஜ் யூஸ்ட் அண்ட் புருடி இது மூணுமே வந்து தெரிஞ்சால் போடுங்க ஓகேவா நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன் ஐம் சாரி நான் வச்சிருந்தேன் இந்த இமேஜ் வைக்கிறதுக்காக நான் டெலிட் பண்ணேன் ஓகே ஸோ லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் நேஷ்னல் அஃபேர்ஸ் இங்கே தான் நான் சொன்னேன் அந்த ஜூலையோட மிக்ஸ்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் உள்ளே இருக்கும் கண்டிப்பாக நான் கேட்குறேன் ஓகேவா எஸ் என்னையா புரும்பாங்கிற பும்புரா மாதிரி சொல்கிறீங்க ஓகே ஸோ எஸ் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் நேஷ்னல் அஃபேர்ஸ் வந்தாச்சு ஓகே டோன்ட் நோ நான் நான் வச்சிருந்தேன் புஜும்ப்ரா எக்ஸலண்ட் யார் யார் போட்டா புஜும்ப்ரா ஃப்ராங்க் எக்ஸலண்ட் பா ஆனால் நான் புஜும்ப்ராங்கிற நேம் நான் பார்த்துருந்தேன் அது என்னது கேபிட்டலா இல்ல கேபிட்டல் தான் நினைக்கிறேன் புஜும்ப்ராவா ஃப்ராங்க் ஓகே ஃப்ராங்க் வந்து கரன்சி மாதிரி தான் பாரு புஜும் புருடியன் ஃப்ராங்க் வந்து கரன்சி கரெக்ட் யார் போட்டிருக்கா ஸ்ரீசா சூப்பர்மா எக்ஸலண்ட் புஜும்ப்ரா வந்து கேபிட்டல் நினைக்கிறேன் எஸ் புஜும்ப்ரா வந்து கேபிட்டல் புருடிக்கு வந்து கேபிட்டல் புஜும்ப்ரா ஓகே அண்ட் புருடியன் ஃப்ராங்க் வந்து அவரோட கரன்சி ஓகேவா சூப்பர் நேஷ்னல் அஃபேர்ஸ் கொஞ்சம் உண்டே கொஸ்டின் தான் சூப்பராக இருக்குது எஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சிம்போசியம் ஆன் எமர்ஜிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆஃப் இந்தியன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் ஹாஸ்டட் பை விச் பிளேஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகேவா விச் பிளேஸ் அடிப்பாங்க எக்ஸலண்ட் நியூடெல்லி தான் கரெக்டான ஆன்சர் நியூடெல்லி தான் கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து இதில் கொஸ்டினே என்ன அப்படின்னா இந்த சிம்போசியம் நடந்திருக்கு எதுக்கு இந்திய டெக்ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் பற்றி அப்போ எந்த மினிஸ்ட்ரி வந்திருப்பாங்க எந்த மினிஸ்ட்ரி இதை ஓப்பன் பண்ண வந்திருப்பாங்க எக்ஸ் டெக்ஸ்டைல் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி மினிஸ்டர் தான் வந்திருப்பாங்க அவங்களோட பேர் என்ன இதை இன்னாகிரேட் பண்ணி வச்ச அந்த மினிஸ்டருடைய பேர் என்ன அவங்க ஒரு விமன் தான் அவங்க பேர் சொல்லுங்க அதே பேர்ல கிரிக்கெட் ரெக்கார்டு இருக்காங்க விமன் கிரிக்கெட் ரெக்கார்டு அதே பேர்ல இருக்காங்க அதே பேர்ல இந்த மினிஸ்ட்ரியோட மினிஸ்டரோட பேர்லையும் நம்ம கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் இருக்காங்க சொல்லுங்க ஒரு விமன் கிரிக்கெட் பிளேயர் இந்தியன் டீம்ல யாரு யார் யார் அவங்களோட பேர் சொல்லுங்க அவங்களோட பேர் சொல்லுங்க எஸ் ஸ்மிருதி இரானி ரேவதி சேகர் எக்ஸலண்ட்டுமா ஃபர்ஸ்டா போட்டுருக்கீங்க ஸ்மிருதி நாரி யார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்பர்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஸ்மிருதி இரானி டெக்ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் உமன் அண்ட் சில்ட்ரன் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா அவங்க தான் ஓகே ஸ்மிருதி இரானி எக்ஸலன்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர்த் ஸ்டேட் ஸ்டேட் ஹுட் டேன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ நம்ம வந்து தமிழ்நாடு டே அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம ஸ்டேட் வந்து ஒரு இண்டிபெண்டண்டான ஸ்டேட்டாக வந்திருக்கு அது வந்து ஒரு செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு வருஷத்தில் ஒரு நாள் சில ஸ்டேட்ஸ் வந்து கொண்டாடுவாங்க ஸ்டேட் ஹுட் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி எயித் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி எயித்துக்கு வந்து ஒரு ஸ்டேட் வந்து ஸ்டேட் ஹுட் டே செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அது எந்த ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கொஸ்டின் ஓகே அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய கொஸ்டின் இது கரெக்டாக போடுவீங்களே ஸ்மிருத்தி பண்ணலாம் கிரிக்கெட் சூப்பர் இப்போ ஒரு ஃபன் கொஸ்டின் கேட்குறேன் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஃபன் கொஸ்டின் கேட்குறேன் அதை யார் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுவீங்களா நிஜமாலுமே சொல்கிறேன் அவங்க ஒரு ரிவார்டு நான் வந்து பெருசாக நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ரிவார்டு கொடுப்பாங்க ஃபன் கொஸ்டின் எஸ் ஏபி இஸ் கரெக்டான ஆன்சர் அருணாச்சல் பிரதேஷ் அருணாச்சல் பிரதேஷ் இஸ் கரெக்டான ஆன்சர் தோ மேப்பில் எங்கே இருக்குன்னு வந்து பார்த்துக்கோங்க நம்ம கை மாதிரி ஒரு கை இந்த இடத்துல இருக்கிற மாதிரி ஸோ அருணாச்சல் பிரதேஷ் இங்கே இருக்குது அண்ட் கவர்னர் ஆஃப் அருணாச்சல் பிரதேஷ் பி டி மிஸ்ரா அண்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேமா கண்டு இது வந்து ரொம்ப ஈஸி நம்ம நிறைய வாட்டி குவிஸில் பார்த்துட்டோம் இப்போ வர ஃபன் கொஸ்டின்க்கு ஸ்மிருதி மடா நான் போட்டிருந்தேன் கரெக்டாக இப்போ நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் இப்போ ரீசெண்டாக நடந்துட்டுருக்கு அந்த கிரிக்கெட் மேட்சஸ் விமன் கிரிக்கெட் மேட்சஸ் டி டுவெண்ட்டி தானே டி டுவெண்ட்டி நடந்துகிட்டுருக்கு தானே இதில் ஒரு நம்ம இந்தியன் விமன் கிரிக்கெட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஓவர் போட்டு மூணு ஓவர் போட்டு
செய்ஃபலி வரவா இல்லை பூர்ணமா பூர்ணம் யாதவா தயவு செஞ்சு குழப்பாதீங்க என்னவே எனக்கு குழப்பமா இருக்கேன் நான் வந்து பேரை பார்க்க மறந்துட்டேன் வெரி சாரி இந்த கொஸ்டினை மட்டும் பார்த்தேன் பூனம் யாதவா அப்ப செய்ஃபலி வருமா யாரு பூனம் யாதவா செய்ஃபலி யார் வருமாவா யாருன்னு போடுங்க மூணு ஓவர் ஜீரோ ரன்ஸ் மூணு விக்கெட் பூனம் யாதவா கன்ஃபார்மா என்னையா குழப்பறீங்க ஓகே சூப்பர் சரி நீங்க ஆன்சர் வந்து நம்ம கமெண்ட்ஸ்ல போடுங்க நார்மல் கமெண்ட்ஸ்ல போடுங்க யார் இந்த வீடியோ எப்ப பார்த்தாலும் சரி கமெண்ட்ல போடுறீங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இதை தான் கேட்கலாம் அந்த Which state tea board organizations run for India? India tea. Tea காக ஓடுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் இருக்கு என்னன்னா விட் ஸ்டேட் டீ போர்டு ஆர்கனைசேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன் ஃபார் இந்தியா டீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓ செய்ஃபலி வருமா வந்து பேட்ஸ்மேனா அதான் பார்த்தேன் ஏன்னா எந்த பேர் சரி அப்போ பூனம் யாரோ தான் கரெக்டான ஆன்சரா ஓகே சோப்போ அவங்க பேர் முடிஞ்சா சர்ச் பண்ணி பாருங்க யாருங்க ரன் ஃபார் டீக்காக ஓடுங்கள் அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஆர் இது ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது யாரும் திருப்புறம் திரும்புற பக்கமெல்லாம் ஓடாதீங்க டீக்காக அது வரும் ஒரு காலையில் ஒரு தடவை பிடிக்கலாம் சாயந்தரம் ஒரு தடவை பிடிக்கும் சும்மா சும்மா பிடிக்க முடியுமா எஸ் எக்ஸலன்ட் திருப்புறா தான் ஆன்சர் திருப்புறா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவே திரும்புற இடத்துல இருக்கு கடைசியாக இந்த மூணையில் திரும்புற இடத்துல இருக்கு அதுவே கொஞ்சம் திரும்பி தான் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ டீ கப்பு மாதிரி டீ கப் இப்படி தான் நான் பிடிப்போம் அந்த மாதிரி திரும்பி தான் இருக்கு ஸோ திருப்புறா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன் ஃபார் இந்தியா டீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிப்லாப் குமார் தேவ் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர் ரமேஷ் பயாஸ் ஓகேவா ஸோ இதாக இருக்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மன்சுக் மந்தேவியா லேஸ் ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோர் ஃபார் த லைட் ஹவுஸ் அண்ட் வெஜ் ஸ்டேட்னு கேட்பாங்க மனுஷ் மந்தேவியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட் ஹவுஸ்க்கான ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோனை வந்து லே பண்ணியிருக்காங்க அது எங்கே ஸ்டேட்டில் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க அதிகம்னா இட்ஸ் நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் நம்ம தமிழ்நாடு தான் ஒரு இதுக்கு சொல்கிறேன் இந்த பேரை பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி வேறு ஏதோ ஸ்கீம் பேராட்டம் இருக்கு ஏதோ மன்சுக் மண்டேவியான ஒரு ஸ்கீம் அப்படின்னு அப்புறம் கொஞ்சம் ரெஃபரன்ஸில் எடுத்து பார்க்கும்போது ஓ இல்லை இல்லை அவர் ஒரு யூனியன் மினிஸ்டர் அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தி அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ யூனியன் மினிஸ்டர் ஸ்டேட் ஃபார் ஷிப்பிங் அண்ட் லைட் ஃபவுண்டேஷன் ஷிப் யூனியன் மினிஸ்டர் ஃபார் ஷிப் ஷிப்பிங்க்கு ஓகேவா கப்பல் துறைக்கே ஒரு யூனியன் மினிஸ்டர் ஐயா மன்னிச்சுக்கோங்க ஐயா உங்கள் பேர் அப்படின்னு கட்டி எனக்கு மாற்றி அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டேன் ஸோ எஸ் ஃபவுண்டேஷன் ஒரு ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஹை மாடர்ன் லைட் ஹவுஸ் ஐம்பது மீட்டர் ஹை மாடர்ன் லைட் ஹவுஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கட்ட போடுறாரு ராமேஸ்வரத்தில் தமிழ்நாடு ராமேஸ்வரத்தில் இருக்கீங்கன்னா அங்கே ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இதுதான் இதுதான் அந்த கொஸ்டின் செம்மையாக இருக்கும் யார் ஆன்சர் பண்ண பார்க்கலாம் இது ஆக்சுவலாக போன ஜூலையில் வந்தது கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணால் சூப்பர் ஓகே நெக்ஸ்ட் நார்த் ஈஸ்ட் ஃப்ராட்டினர் ரயில்வே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரயில்வேஸில் நம்ம நாலஞ்சாக பிரிச்சுருப்பாங்க ராஜ்குமார் இருக்கீங்களா நம்மளுடைய ராஜ்குமார் ஒருத்தர் இருப்பார் இன்னொருத்தர் நம்ம சார் இல்லை இன்னொங்க நம்மளோட ஃப்ரெண்டு தான் ராஜ்குமார் சொல்லிட்டு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே சேனல் ஒன்று வச்சிருக்காரு ராஜ்குமார் சொல்லி பாருங்க ரயில்வேஸ் பற்றி நியூஸ் போடுவார் அவர்கிட்ட தான் இந்த சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் நான் கேட்டிருந்தேன் நார்த் ஈஸ்ட் ஃபார்ட்டினர் ரயில்வே அந்த ரயில்வே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்ட் த டாலஸ்ட் பியர் பிரிட்ஜ்னு சொல்லுவாங்க பியர் பிரிட்ஜுக்கு ஒரு நாள் சரியான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இது அது பேர் என்ன தொடரி படம் பார்த்துருக்கீங்களா தொடரி படத்தில் அடுத்து சென்னை ஸ்டேஷனுக்கு மேலே ஒரு பிரிட்ஜ் ஒன்று வரும்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி வளைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஹைட்டான ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி இருக்கும் ஏ அதை விடுங்கயா நம்ம சூர்யா படம் இருக்கேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் படத்தில் அந்த ட்ரெயின்லேருந்து வெளியே குதிப்பார்ல அந்த பிரிட்ஜ் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு பிரிட்ஜ் தான் பேர் பிரிட்ஜ்னு சொல்லுவாங்க அதை தான் அந்த ரெண்டு மலையை இருக்குது பேர் பிரிட்ஜ்னு சொல்லுவாங்க அது எங்கன்னா மணிப்பூரில் ஓகே ஸோ மணிப்பூரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாஸ் டாலஸ்ட் பியர் பிரிட்ஜ் அதை கட்டியிருக்காங்க மக்ரு மணிப்பூர் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் ஓகே ஓகே இப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் இந்த பிக்சரை பார்த்துருப்பீங்க முடிஞ்சால் யாராவது முடிஞ்சால் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இந்த ரெண்டு பிக்சருக்கும் இந்த ஆன்சருக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது பட் இந்த ரெண்டு பிக்சரை வச்சு யார் கரெக்டாக ஆன்சர் சொல்கிறீங்களோ நிஜமாலுமே சொல்கிறேன் அத்தனை பேருமே கிளாப்ஸ் தட்டுவாங்க இது கரெக்டாக சொன்னீங்கன்னா என்னையா போன சரி வந்துருச்சு அடிக்கி ஓகே இந்த ரெண்டு பிக்சரை சம்மந்தப்பட்ட ஒரு க்ளூ இருக்குது இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் பண்ணி அப்படின்னா நாங்கள் அத்தனை பேருமே உங்களுக்காக கிளாப் பண்ணுறோம் கமா யார் கரெக்டான ஆன்சர் பண்ணி இந்த ரெண்டு
கொசு நம்மளை கடிச்சா கூட தாங்கிப்போம் ஆனால் இந்த காதுல இருந்து ஒயின் சவுண்டு போட்டால் மட்டும் நம்மளை தாங்கவே முடியாது அது மாதிரி தான் இந்த யானைக்கும் யானைக்கு வந்து யார் கொசு அப்படின்னா இந்த பீஸ் தான் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரயில்வே ட்ராக் ஃபுல்லாக இந்த பீஸோட சவுண்டை ஏற்றி விட்டுருவாங்க அப்படி ஏற்றி விட்டால் என்ன ஆகுதுங்க யானை அந்த பக்கமே வராது ஓகேவா யானை அந்த பக்கமே வராது ஸோ அதனால் அதுக்கு பேர் தான் பிளான் பின்னு வச்சுருப்பாங்க அந்த யானை கிராஸ் ஆகக்கூடாது ஓகேவா ஓகே ரேவல் சேகரி அவங்களும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ப்ளீஸ் கிளாப் ப்ளீஸ் கிளாப் ப்ளீஸ் கிளாப் நார்த் ஈஸ்ட் இது என்ன இடத்துல நடந்தது அப்படின்னா இந்த நார்த் ஈஸ்ட் ஃபார்ட்டினர் ரயில்வேல தான் இந்த பிளான் பியை எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா சூப்பர் பெரிய கிளாப்ஸ் பிக்சரை பார்த்து ஆன்சர் பண்ணுறீங்க எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட் சூப்பர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாமா எஸ் எயிட் எடிஷன் ஆஃப் கங்கா கயாக் ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேஷன் விட் ஸ்டேட் அப்படின்னு கேட்பாங்க எயிட் எடிஷன் ஆஃப் கங்கா கயாக் ஃபெஸ்டிவல் இந்த கொஸ்டினில் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் இதில் ஃபேஸ் பண்ணலாம் ஃபன் ஷோல ஃபிளே ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் உத்தரகாண்ட் உத்தரகாண்டில் தான் நடக்க போகுது நிறைய பேர் அங்கேயே உத்தரகாண்ட் ஆன்சர் போட்டிருப்பீங்க சூப்பர் நெக்ஸ்ட் ஒன் உத்தரகாண்டோட கேபிட்டல் டெராதூன் சீஃப் மினிஸ்டர் திரிவேந்திர சிங் ராவத் எல்லாம் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணி பழகி போன ஒரு விஷயம் உத்தரகாண்ட் கவர்னர் பேபி ராணி மயூரா ஓகே ஸோ லாஸ்ட் நம்ம ஸ்டே ட்ரம்ப் ஈவெண்ட் ஹெல்ட் இன் வெச் பிளேஸ் இந்த கொஸ்டின் மாதிரி ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அவ்வளோ ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின் இது எஸ் ஆன்சர் போடுங்க ஸ்கிப் ஸ்கிப்னு போட்டுறாங்க ஓகே எஸ் எஸ் குஜராத் இதை வந்து நான் வந்து உங்களை வெயிட் பண்ணுறேன் அர்த்தமே இல்லை ஆன்சர் போட்டு தான் ஆகணும் குஜராத் தான் கரெக்டான ஆன்சர் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஸ்டேடியம் ஒன்று இருக்கே அந்த ஸ்டேடியம் பேர் போடுங்க இன் வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் ஸ்டேடியம் வந்து இன்னாக்ரேட் பண்ணி வச்சுட்டு போனாங்க இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனால் அந்த ஸ்டேடியமில் தான் இந்த ஈவெண்ட்டே நடந்தது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மாதம் அந்த ஸ்டேடியம் பேர் போடுங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் விச் யூனிவர்சிட்டி டாப் நேச்சர் ரேங்கிங் இண்டெக்ஸ் நேச்சர் ரேங்கிங் இண்டெக்ஸில் எந்த யூனிவர்சிட்டி டாப் ஆகிருக்காங்களா இட் ஆப்வியஸ்லி இட்ஸ் கவுன்சில் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச் சி இப்போ ஒரு கொஸ்டின் ட்விஸ்ட் வரேன் இப்போ வரேன் இந்த கவுன்சில் ஃபார் சயின்டிஃபிக் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச்ங்கிற இன்ஸ்டியூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப்டு நேச்சர் ரேங்கிங் இண்டன் சொல்லுவாங்க நான் முன்னாடியே சொன்னேன் கிறிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்ஸ்டியூட் சொல்லியிருந்தேன் கிறிஸ் இது எதுக்கு இன்றைக்கி நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இந்த கிறிஸ்ங்கிற வார்த்தை இதே மாதிரி சிஎஸ்ஐஆர் மாதிரி கிறிஸ்ங்கிற இதை பார்த்தோம் எப்போ பார்த்தோம் எங்கே பார்த்தோம் சிஎஸ்ஐஆர் வேற கிறிஸ் வேற இது ரெண்டுக்கும் ஆன்சர் பண்ணிடுங்க வீடியோ முடிச்சலாம் ரெண்டுக்கும் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் வீடியோ முடிச்சலாம் சிஎஸ்ஐஆர் அப்படின்னா அந்த இன்ஸ்டியூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுன்சில் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் வந்து நேஷ்னல் ரேங்கிங் இண்டெக்ஸில் டாப் வந்துருக்கு அண்ட் கிறிஸ் அப்படிங்கிறத இன்னொரு இடத்துல இன்றைக்கி பார்த்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் முன்னாடி பார்த்துருந்தோம் அது என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் போட்டிங்கன்னா போதும் இந்த ரேங்கிங் இண்டெக்ஸில் டாப் த்ரீ பார்த்துடலாமா கவுன்சில் ஃபார் சயின்டிஃபிக் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் அண்ட் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் வந்து செகண்ட் பிளேஸ் டாட்டா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ரிசர்ச் வந்து தேர்ட் பிளேஸ் ரயில்வே ஷாப் யார் ஃபர்ஸ்ட் போட்டிருக்கான் சிங் ராஜேஷ் சிங்கம் சூப்பர் ப்ரோ ஒன்று சொல்லவா ராஜேஷ் சிங்கம் வந்து சொல்லவா நான் அவர் வந்து மீம்ஸ் போடுவார் அதை தாண்டி படிப்பிலையும் வேறு லெவலில் இருக்கார் கரெக்டாக என்னதான் ஒரு மீன்ஸ் போட்டாலும் வேறு லெவலில் நம்ம அடிக்கடி ஆன்சர் போடுவார் கரெக்டான ஆன்சர் சூப்பர் ப்ரோ ராஜேஷ் சிங்கம் பெரிய அப்ளாஸ் ஃபார் யூ ஓகே ஸோ எஸ் லாஸ்ட் ஒன் ஸோ கோச் கேட்கிங்க லாஸ்ட் ஒன் மறந்துட்டேன் ஓகே லாஸ்ட் ஒன் அலகாபாத் ஜங்ஷன் வந்து ரீப்ளேஸ் எந்த பிளேஸ் எந்த பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கான்னு கேட்பாங்க இந்த பிரகயராஜ் ஜங்ஷன் இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் பிரகயராஜ் ஜங்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன நிறைய ரெண்டு மூணு ஜங்ஷன் பேர் மாற்றிருக்காங்க அலகாபாத் ஜங்ஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரகயா ஜங்ஷன் மாற்றிருக்காங்க அலகாபாத் சிட்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரகயா ரம்பக் அண்ட் அலகாபாத் சோக்கிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலக பிரகயா சோக்கே பிரகயாத்னா பிரகயா சங்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க ஜஸ்ட் இந்த கொஸ்டினை பார்த்துட்டா போதும் ஓகே ஸோ எஸ் முடிஞ்சு போச்சு இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஸ்டிட் பிட்ஸ் தான் ஓகே ஸோ எஸ் நாளைக்கு ஷெடியூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஃபெப்ரவரி டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஓகே மறந்துடாதீங்க நாளைக்கு வந்து போயிடாதீங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச் மெயின் ஸ்பிரிட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிங்க இப்போ ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டிய ஒரு டைம் ஓகேவா அவர் இருப்பார் பார்த்துட்டு இருப்பார் என்னன்னு தெரில ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டிய
ஆ எஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் யாரோ மீம்ஸ் அவர் ஆட்மின் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ தேங்க்யூ யாரோ மீம்ஸ் நீங்கள் வந்து எங்களை ரெஃபர் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் இப்போது அந்த மோட்டிவேஷன் தாண்டி சின்னதாக ஒரு ஒரே ஒரு விஷயத்தை சொல்லிடுறேன் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஃபெயில் ஆகும்போது நம்ம வந்து பதில் சொல்கிறோமோ இல்லையோ நம்ம பத்து பேர்த்துக்கு பதில் சொல்கிறோமோ இல்லையோ நம்ம பேரண்ட்ஸ் ஒரு பத்து பேர்த்துக்கு பதில் சொல்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம ரிசல்ட் வந்த உடனே வேணுக்குன்னே டார்கெட் பண்ணி நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணுவாங்க எப்படின்னா என்னாச்சு பாஸ் ஆகிட்டானா உன் பையன் உன் உன் பொண்ணு பாஸ் ஆகிட்டாளா அப்படி தான் கேட்பாங்க ஸோ அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரு தடவை இத்தனை நாள் நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து சமாளிச்சிருக்கலாம் இல்லை இப்போ பாஸ் ஆயிடுவா அதை நாளைக்கு பாஸ் ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பேரண்ட்ஸ் சமாளிச்சிருக்கலாம் ஒரே ஒரு தடவை அவங்கள ஒரு சந்தோஷப்படுத்தி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதான் இந்த தடவை ஒரு முயற்சி டெஃபினட்டாக உங்களோட ஃபுல் ஹார்ட் ஒர்க் போடுங்க உங்கள் பேரண்ட்ஸ் பத் அவங்க யாருன்னு கிடையாது கூட உங்கள் பேரண்ட்ஸ் போய் சொல்லுவாங்க நம்ம அப்பா அம்மா போய் சொல்லுவாங்க பார்த்தியா என் பையன் பேங்க்கில் வேலை செய்யறேன் அப்படின்னு ஸோ நமக்காக இல்லாட்டியும் ஓகே நமக்காக இல்லாட்டியும் நம்மளோட பேரண்ட்ஸ்க்காக இந்த தடவை ஒரு தடவை நம்ம ஒரு எஃபோர்ட்டை போட்டு பார்ப்போம் டெஃபினட்டாக ஒரு நல்ல விஷயத்த நோக்கி போகும்போது கண்டிப்பாக நல்லது தான் நடக்கும் ஸோ ஹார்ட் ஒர்க்கை வரீங்க சக்ஸஸ் மட்டும்தான் வரும் ஓகேவா சேஸ் முடிச்சிடுறேன் ஸோ அண்டுதல் தடபா பை சியூ இட்ஸ் ஒன் லிவிங் நாளைக்கு பார்க்கலாமா நாளைக்கு நல்ல வீடியோ பார்க்குறேன் ஷெட்யூல் காலில் வந்துடும் குயிஸும் நீங்கள் வந்து ரெடியாக படிச்சு வ